Lili naliangalia swali kwa kutoka engo ya kusema hivi. It doesn't matter mimi napata mshahara kiasi gani. Yeah. Sawa. So, mimi napata milioni. Mume wangu anapata laki. Sawa. So, tukiamua kuishi kwa kupendana bado tutaishi kwa kupendana. Sawa. So, Mimi naamini kabisa mwanamme ni provider. Yeah. Sio tu provider wa wa fedha na mali. Fedha na mali mm. lakini kuna pate ambayo atakavyonijenga kama kutendeana na kukusema Dr. Mwaka. Mimi siwezi kufikia point ya kumdharau. Yeah. Siwezi kufikia point ya kumshusha. Inapokuja point ya kumshusha ni pale ambapo ile laki yake moja hata since tano moja sitaiona ndani yake. Ehe. Anakaa anaangalia anasema we unapata hela nyingi. Nadharau zinaanza na, na ukifanya kosa kidogo anti sadaka <laughs> anakwambia <laughs> because you have the money. Yeah. Oh si nini nini nini. Kwa kwa mimi kwa mimi yeah. mwanamke yani ningetamani sana kwenye ile laki yako moja. Mwanamme ni perfu 50 au ni perfu 30 mm. kwamba mke wangu hii utaongezea ya chakula yeah. mm. ili na mimi nibaki na hii thelathini mm. niweke akiba yangu unaona na hii ishirini nitumie maanake mm. ni kwamba nguvu yangu pia mm. ione reflect kwenye matumizi ya nyumbani au anti sadaka dona oh. anapoanza kumwambia mume hiki ninachokisema mm. mwanamme anaanza kukwambia we mwanamke una roho mbaya sana hutosheki una tamaa kila kitu unataka hata hiki changu kidogo unataka anatoka kwanza anachokufanyia anaenda kutengeneza the ally anaenda kutengeneza group ya kukusaidia kus, yeah. kupambana na hii vita kwa sababu tayari ndani yake ameshakuwa insecure yeah. simply kuna 0 si 05 ambazo yeah. wewe unazipata na mwanamke ukishaanza kupigwa na hivyo vimaneno vidogo vidogo we ni binadamu roho nayo inabeba inabeba maumivu mwanamme mwenyewe ndo huyo ambaye ameshakuona wewe una tamaa na kidogo mnachokitaka mm. una kidogo alicho nacho unakitaka Mwisho mm. siku anaanza kukuona anaanza kuona yani yule mwanamke huyo hana lolote hana hana lazima nimfanyizie ana ringa kumbe maskini hauringi haumdharau ni kipato tu na hicho kipato is just a figure lakini kina nakwambia kweli dr okay. mwaka kinachotokea ndani ya nyumba unaweza kukuta kwenye ile la, kwenye ile milioni moja kila mwezi ili kukuweka vizuri nitahakikisha nimefanya kitu kwa ajili yako kama sio shati ni suruali ni kiatu umenielewa kama ni kupika nitapika kwa kadiri ninayojua mm. inawezekana nisifikie kupika vizuri kama mama yako lakini sasa unajua anti ni nini kitu ambacho nimekuja kugundua kabla daktari hajaongea mm. wanawake wenye kipato kingi most of the time huwa wanajisahau pia yani kujisahau in terms of nitakutolea mfano mm. uh, baby unaona ile babu haifanyi kazi babu ni mbovu <coughs> na kabisa unajua hana hela mm. baby akikwambia ya nitaleta fundi kesho kesho akisahau akirudi nimesha change bulb because i have the money you know baby twende south africa uh, subiri kidogo nijipange anashangaa tiketi umemletea si unanielewa kwa hiyo kidogo i feel like tunakuwa tunawaumiza na kuwakandamiza wanashindwa kuwa wanaume ambao inabidi wawe we think we are helping them but we're destroying them Lili, sitaki kuongelea hiyo ya kwenda south africa mm. nataka kuongelea a simple thing kama a house chore mm-hmm. so, Me, m, kiti kimechomoka mkono that simple kiti kimechomoka mkono Ina, kuna kunahitajika hela ya kurudishia ule mkono hapana wewe ni mwanamme hebu tutendeane mm. na mimi natamani ni napokaa nikaangalia that figure nikaangalia ni vitu gani mimi ninaleta hapa ndani mm. basi kama huna uwezo wa kuleta hapa ndani hivi hivi <laughs> basi na mimi niondole hili jambo dogo mwaka unacheka kwa sababu unajua najua kabisa yeah. unataka kutupinga lakini this is the fact this Mr. is the way wewe uh, umeongea nyie mnachokitaka mimi nitauliza mnajua ambacho wanachotaka wanaume ah hebu tu hebu sababu lazima tunasema tukubali lazima tukubali yaani tukubaliane kuto kukubaliana yeah. ndio watu to agree to disagree wewe una wewe unasema kile ambacho mwanamke angetamani kiwe yeah yeah Yeah. Lakini lazima ujue pia kuna kile ambacho mwanaume anatamani kiwe. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa lazima wote mkubali ku compromise. Sawa. Aidha mmoja akubali kufanya kwa ajili ya mwanzake ili mambo yaende uh-huh. au wote watendeane kwa namna fulani ili mambo yaende. Sawa. Sawa. Tupe, tupe. tupe sasa. Wakati wewe unatamani kwamba ile shilingi milioni moja yako mm. 
kwenye ile laki moja yangu nitoe shilingi 1500 nisaidie nyumbani au hata mimi natamani ile milioni moja usiite yako yani kuita tu yako hey! tukana Yaani hiyo milioni kuiita tu yako yeah. chan tukana tayari. Kati wewe ni mwanamke ambaye una kipato kikubwa. Mm. Naturally nitakuwa insecure. Na wala usi, usilaumu eti eti ni kwa nini? Yeah. Sio mimi, sio yule, sio yule. Tayari wewe mwanamke utakuwa na kipato kikubwa zaidi yangu, naturally nitakuwa insecure kwa sababu tunapoangalia ku provide most of us tunaangalia kwenye vitu materials ya. Yeah na mwanaume anajua yeye ndo provider mm-hmm. then kwa nini provider wewe mwanamke mm-hmm. sasa kinachotakiwa kufanyika ni nini na hii napenda kuambia wanawake mtanisamee kama mtaki ndo hivyo hivyo wewe unapokuwa una kipato kikubwa kuliko mumeo yeah. kila siku make sure ana feel kwamba ni cha kwake hata kama una mika. education una phd make sure ana feel ile phd ni ya kwake kama una milioni hamsini kwa mwezi unazipata just make sure sijui unatumia trick gani kila mmoja ana trick yake mwingine ana maneno mazuri sana mimi wangu mshahara wetu umetoka sasa tunafanyaje it might work like that it's a very simple word ni, ni gumu hilo si not at all mimi wangu ule mshahara wetu umechelewa wakati afanye kazi yuko nyumbani unafanya kazi wewe na yeye ambaye mimi wangu ule mshahara wetu mwezi umechelewa unakufa au utapungua kitu gani and sadaka upungui hata kidogo lakini maybe that one statement may make him feel like this is ours and i am the father and i have the and mandate to say he pays to you to itumieje kwa hata kama mnakwenda dinner inawezekana umeshapanga kabisa kwamba yeah. mshahara wa mwezi huu ni nwe kitu fulani yes sawa yeah unajua mungu mshahara wa mwezi huu ni muhimu tunwe kitu fulani kununua sio mshahara wangu wa mwenzio sio hela yako yani ikichukua hela yako tena inakuwa ni adui kwangu na hapa naomba niweke vizuri niweke vizuri hivi chochote ambacho mwanamke unacho ni cha kwenu if you don't make your husband feels like it's yours ni threat kwake iwe ni urembo and akiwa a feel kwamba ule urembo ni wa kwake ana uown yeye kama una shule una elimu una pesa you have to make sure that aone kwamba vile vitu anavion yeye na kwa bahati nzuri hapa napenda niwasemi sana wanawake mm. wanawake mmeumbwa na ujanja kuliko wanaume very true mnashindwaje kutumia ujanja wenu mm. kumpa kichwa tu yule mtu ajione kwamba ni vyangu mimi ndio maana nakwambia hata mkiwa unaenda dina unachukua hela unaweka kwenye wallet yake alipe yeye si ndio eh sio 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 umeshanielewa hiyo ya kumpa pia ina inaongeza oh, wewe we, we, we umechelewa no nimechelewa hivi pia ni doctor naendelea bado naendelea bado sijamaliza sawa doctor haya baba tupe tupone wewe si unapokea mshahara mimi nafikiri wajibu wako kabla hata mchara haujatoka ni kutumia lugha yako nzuri mm. kuelewana na mwenzio kwamba zile pesa mzifanyie nini mm. kabla hajatoka mm. mimi nafikiri za zamu zamu usijua mama yangu alikuwa na shida fulani kama natamani mwezi huu tukawasaidie kule nyumbani hata kama ulishaamua hivyo mm. you have to make sure unamshirikisha aone kwamba alikuwa na maamuzi katika mm. i'm sorry mimi naongelea ukweli wa the way we feel yeah. pesa ni zako lakini nilikuwa nione kama ni za kwangu. Mm. Ila sasa kuna wajibu na mimi wa pili nao wajibu wa kutendeana. Mm. Mimi napata pesa zangu na natakiwa mke wangu ajione ni zake. This things goes both ways. Mm. Kwamba ninapokuwa napata mshahara wangu mimi natakiwa mke wangu aone ule ni wa kwetu. Mimi ni baba of course nitafanya maamuzi lakini ni wa kwetu. Yeah. Yeye ni part of it yeah. na akiwa na logic kwenye yale matumizi natakiwa nikubali. Mm. Kwamba ile kweli mke wangu ampatia kweli tufanye hiki na tusifanye hiki. Japokuwa mimi ndo ambaye nilikuwa nimefanya nini nimepropose hiki. Mm. 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 Kwa hiyo mm. mwanamke niliweke vizuri mwanamke ukitaka uishi kwa amani na mumeo na una kipato kikubwa hizo hela mpe mumeo kwa hiyo kwa wewe mwanaume ukitaka uishi kwa amani na mkeo na una pesa hizo pesa mpe mkeo doctor nikitaka hata kwenye swala la kumtumia mama yangu hela hata kama mimi yani do i have to tell him yako yani hapo ndipo mnapotutukana sisi yani hapo ndio wanawake mnapofeli yule sio mama yako tena whatever is yours is not yours anymore ukishakuwa kwenye ndoa ni mama yetu kwa hiyo ni mama yetu mama mimi ndo mama yangu zaidi mama wasarawe labda mama wa wapi yani ndio hivyo yes yani iko hivi mwanaume anajiona yeye ndiyo mwenye haki ya kutawala and that's the, that's nature yeah that's nature yeah sasa 
hakuna mtawala asiye miliki say eh hey, andika hiyo quotation asiye miliki so lazima umkabidhi umiliki hata kama hana umiliki yes. sasa cha msingi ni kwamba yule mama yako ni mwanaye ni mama yake yeye mm. kuna mtoto uliolewa ulishamzaa sawa amekuja kukulilia nenda kalia kwa baba yako kule yes yani sio mwanao tena do uliza na baba mwingine Yeah. Sio kwako kwa tena huyu ni wa yule mwanaume na hapa ndo wanawake wengi wana feli you cannot have something on of yours wakati upo kwenye ndoa it's against the nature yule mwanaume hata kubali ataenda kutafuta kabindi ka hovyo hovyo mradi anahisi anakamiliki nika kwake lazima mwanaume akatafute cha kwake umependa ndio hivyo hivyo hujapenda ndio hivyo hivyo akishaona kwamba hapa hakuna changu ataenda kutafuta cha kwake the good thing ni kwamba hebu acha ajione wewe ni mke wake yeye na vitu vyako ni vya kwake mm. that's it very simple na ukishamweka hivyo hata siku ambayo utatoa proposal mbovu ataikubali kwa sababu anasema huyu kwanza akishanipa heshima ya kuniruhusu mimi kuvimiliki hivi vitu. Japokuwa ametoa proposal ya kitu ambacho hakina mashiko lakini si hakina hasara. Acha tufanye. Mwanaume ni rahisi kufanya kitu kwa maana ya kwamba umempa nafasi yeye aamue. Mm. Ingawa hicho hicho ukikiamua yeye hafanyi. Tena hili lomba niliweke vizuri. Iko hivi. Si una wazo lako moja zuri sana. Mm. Yaani ukiniletea mimi likawa ni contract contract na wazo nilikuwa nalo mimi. Yaani naweza kukupinga kweli kweli. Alafu nikalikubali nikiambia na mtu mwingine. Ndio hivyo. Inakuwa hivyo ya. Hivi ni nini lakini? Hebu hebu tawa. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa nini hilo wazo kubwa zuri litoke kwako? Wewe wewe ni ya ya ya. Hilo lilibidi litoke kwangu mimi sasa. Yaani very the, the very good way is unaweza ukanionyesha kwamba wazo hilo hilo limetoka kwangu afika very simple mfano mm, mm, rahisi mfano rahisi baby unafikiria ukiishi na mwizi lazima utakuwa mwizi unajua mimi wangu ni genius juzi nilikuwa nakufikiria hadi nikapata wazo fulani hivi very simple una, una, okay unapoteza nini Lilian tell me mama yangu anataka kanambia utapungua kitu gani mvui chochote kwa unamwambia kwamba wewe ndio mnilea hivi mme wangu mpaka sasa hivi na mimi nimeanza kuwa creative nimeanza kufanya hiki na hiki unapungua nini kitu cha nivimba pale. Alafu yeye mke wangu sawa tufanye hivyo hivyo. Alafu nitajiona ni la kwangu lakini lako limepita. Kinachonisikitisha mimi ni hey. kitu kimoja. Mwanzo wa dunia kwa wale ambao wanaamini wana, wanaamini katika dini. Ibilisi na ujanja wake wote alimshindwa mwanaume. Ni kweli, akaenda kwa mwanamke. Sawa? Yeah. Lakini alimweza mwanamke. Lakini at the same time yule yule mwanaume ambaye ibilisi na ujanja wake wote alishindwa. Mwanamke alimweza mwanaume. Ni kweli. Wewe ni mshindwaje mmeo? Mm. Yaani ni nature ya mwanamke kumweza mwanaume. Yaani hiyo ni nature. Unajua nyinyi mnaangalia tu vitu vingine. Yeah. Ni nature ya mwanamke kumweza mwanaume. Wewe ukimshindwa it's you. Usilau mwatu. Na uzembe na uzembe wako ya yeah. wewe kumweza mwanaume. Ni nature yenu nyewe wanawake. Tangu mama yenu Eva alimweza Adamu, Adamu alishindwa na ibilisi. Yeye yeah, akamweza. Sema, sema, kama una vitu una pesa una mali una cheo na kweli unaipenda ndoa yako unampenda mumeo try your best to make sure that anahisi ni vya kwake wewe ni wa kwake na vile vitu ni vya kwake kwanza upungui chochote you got nothing to, to lose, lose yeah, na yeah. You, you got much to gain No. Doctor mimi naomba utusaidie kitu kimoja. Nina nina situations ambazo sasa hivi tunasema hawa millennials ili tatizo linakuwa kubwa sana. Mm-hmm. Vijana wengi sasa hivi. Mm-hmm. Sisemi wote lakini asilimia kubwa ya vijana ambao wanaoa sasa hivi mm. wanaingia kwenye ndoa alafu wanakwenda kuwa mizigo. Mm. Yaani hata kama ana hela mm. yeah. lakini bado nafasi kubwa ya ya, ya ya mazingira ya nyumbani ni mwanamme ni anataka mtoto mm. afanye naonaga aibu ninapopata case binti ana, 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 anasema anti mm. mume wangu anani, ananipangia zamu ya kununua luku yes. umeelewa very sad kwa sababu mimi mbona last tumekwenda wapi kutoka kwamba mwanamme ale kwa jasho sawa mwanamke azae kwa uchungu mpaka tufike point sasa pasu, pasu. mwana wacha pasu pasu lili mwanamke azae kwa uchungu na mwanamke ale kwa jacho mimi nafikiri ume kwa namna ambayo doctor mabinti wengi pia sasa hivi wanaogopa kufanya vitu pamoja mm. na waume zao kwa yes. sababu 
nitaiki tunasema ni chetu yes. lakini ni tukikubaliana milioni kumi mm. iende kwenye ujenzi mm. siku tukienda wote site mm. nitakuta umetumia milioni sita mm. milioni sijui imeenda wapi sawa ni tatizo ambalo linaongezeka mno Ma vijana they are not responsible vijana wamekuwa waongo vijana wamekuwa watu ambao yani wao life inaenda tu <laughs> sitaki kuita let us fair yes. lakini ni maisha ambayo i don't care what will happen tomorrow okay kwanza hiyo ni topic ya peke yake yeah, yani yeah, inahitaji deep. muda wake wa peke yake tagusa kidogo yeah, lakini tafadhali pale nilipoishia kwanza wakati nasema inabidi mwanamke ya make sure mwanaume na feel ni vitu ni vya kwake. Yeah. Kwenye loji kwenye kwenye, kwenye law ya kutendeana and vice versa is true. Yeah. Na mwanamume anatakiwa vitu vyake amfanye mkewe a feel ni vya kwao. Yeah. Lazima nimalizie hivyo. So. Walio kote wa koti hivyo. Yeah. Kwenye yeah. law ya nature lazima mwanaume a feel kwamba vile vitu hata kama kaja na mwanamke katoka nao vyote kwao ni vya kwake mwanaume. Katika law ya so kutendeana. Katika law ya kutendeana mwanamume naye anatakiwa na yeye vitu vyote alivonavyo ajitahidi kumfanya mkewe aone ni vya kwao yeah, wow. awe comfortable na vile vitu aweze kujisifia nacho kujifakarisha nacho kule tumalize mm-hmm. tuje kwenye swali la mamangu hapa hili swali ni ni stress ya wengi sana ni stress ya dunia sio ya wengi wenzetu walishashindwa walishaamua ku give up mm. na mtasamehewa hmm. na wale wanawake ambao ni activists Yeah yeah yeah. Kwa wao wanakwenda kinyume kidogo. Na mm. naongea kwa sababu mamaangu hapa anti sadaka ameliweka vile ambavyo linatakiwa liwe. Kabisa. Naturally, mwanaume anatakiwa ale kwa jasho na mwanamke anatakiwa azae kwa uchungu kwa yeah. maana ya kwamba mwanaume anatakiwa take all economic responsibilities na mwanamke achukue all social responsibilities. Dunia ingegawanywa hivyo maisha yangekuwa ya amani. Mm. Shida mm. na moja. Yeah. Wanaume tumekuwa wazembe halafu na nyie mwanawake kwa bahati mbaya sana mmeshindwa kuchukua nafasi zenu mnasema mnataka haki sawa Hapo na sasa. kitu ambacho wewe una haki zaidi yake yani nyie wanawake nyie wanawake mkisema eti nyie ni sawa na wanaume yani tunajitukana wanawake nyie ni zaidi ya wanaume by far na mnapodai muwe na haki sawa sawa na wanaume mnajipunja wenyewe wala oh hamumkomoi mtu na kwa sababu hiyo basi ndio maana leo hii wanawake wanaume msema ah kumbe si nyinyi mmeamua kujishusha ni mwisa mm. na sisi let us share the pain no problem si mmetaka wenyewe kwa hiyo anza leta chakula nyumbani kikubwa ni hivi oh inavyotakiwa ambapo nchi za wenzetu wameshashindwa na mambo yamesha kwa mabaya zaidi sisi huku tumejifanya kuyakaribisha na mambo yatakuwa mabaya zaidi kwa sababu majukumu ya baba mama kayachukua alafu majukumu ya mama baba An- yachukui yes. ah baba achukui eh mama bado anayo usi umetaka mwenyewe yes. kwani mimi nimekulazimisha uyachukue majukumu yangu si umedai no, mwenyewe umedai kwamba eti tuko sawa sawa za kwa uchungu na unataka na ukatafute kazi yeye katafute na hela zako acha tutumie kwani mimi nimekulazimisha hapana nature iko hivi ilivyotakiwa baba akapigwe mjeledi akavute mkokoteni yeah. akafanya anachokifanya a provide everything nyumbani bila excuse na tamani hilo halina halina halina, halina, halina excuse mm. na mimi wanaongea nasema hivi wewe mwanamke kama unatekeleza majukumu yako sawa sawa nyumbani unaangalia watoto vizuri nyumba ambayo mimi wako ameinunua au ameipangisha umegeuza imekuwa home maana hilo ni kubwa zaidi yeah. Sijui naeleweka vizuri. Sana doctor. Iko hivi. Kununua nyumba unaweza kununua hata kwa hela ya kuokota siku hii moja. Au kwa hela ya kubeti. Unaweza kupata na mjomba. Kuifanya ile nyumba iwe ni home sasa, huwezi kuokota mahala hiyo ability niko ndani ya mwanamke tu. Hiyo iko ndani ya mwanamke na wala mwanaume asikutishie but mimi nimenunua nyumba. Mm-mm. Ilo ni jambo dogo everybody can. Ila mimi nimefanya nyumba iwe home. Mm. Mimi nimefanya kubwa zaidi kuliko wewe. Amina. Amina. Sasa kwanza hapa tayari panavurugwa mm. mwanamke hajui mm. role yake ni kubwa kiasi gani yes. kwa pale pale nyumbani True. hajui anapiga anacheza role kubwa kiasi gani kuliko yule aliyetoka anasema na mimi nataka nitoke no no problem okay tutoke wote huku hmm. nyumbani tumeacha nini kwa mambo yanakuja haya mawili kwanza kabisa kinachotokea kwa sababu tayari zile social responsibilities hazina wa kuzitazama absolutely tunalea kizazi kibovu Yeah. Leo hii baba ameenda kazini kutafuta hela na mama naye ameenda kazini kutafuta hela. Mm. Sawa. 
lakini hizo hela hivi ni kweli mnapata hela mm. au ni busy for nothing kwa sababu kama kweli mnaenda wawili kufanya jukumu la mtu mmoja ina maana yule mtu ambaye mke wake anabaki nyumbani inabidi nyewe mumshinde hela sababu nyewe mmeenda hao wawili ila kama nyewe mmeenda mke na mme alafu bado alafu nyumbani kwa anatoa baisikeli hamna jirani yenu yeye anaenda mke wake anabaki nyumbani na ana gari nyewe mmezingua kinachotokea ni kwamba nyewe mmekwenda mm-hmm. kazini wote wawili huku nyuma mtoto mnamwacha na nani hapo sasa wewe una masters degree sawa mimi ana phd sawa mtoto wenu analelewa na mtu darasa saba katoka Iringa shame kwa hiyo analelewa miezi sita mwaka wa mwanzo na analelewa na mhehe. Kwa hiyo anakuwa mhehe ile mtoto wenu. Of course. Yule mhehe hakai sana ataondoka ataitwa kwao na shughuli zake. Unachukua muha wako na daktari mwaka. Anakaa naye mwaka mmoja na nusu, analea mwanao. Mwanao alikuwa mhehe anakuwa muha sasa. Yaani mtoto. Baada ya yule muha ataondoka anachukua mpogoro. Mwanao anakuwa mpogoro. Kwa hiyo unalea mtoto chotara wa makabila. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili kumbuka nyenye wa Kristo labda wa 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 Umeshua mpogoro Muislamu. Mwanao uko na kwa Muislamu kwanza. Absolutely. Sababu ni foundation. Anajifunza kwa kuona zaidi ya kusikia. Ataona mambo yote ya Kiislamu. Akitoka yule Muislamu anakuja mkatoliki, ataona ikatoliki. Anatoka mkatoliki anakuja mwenye mdomo sana, mwanao anakuwa na mdomo sana. Anatoka mwenye mdomo anakuja mchoyo, mwanao anakuwa chotara wa wadini, wa tabia. Wa tabia. Oh my god, oh my god, oh my god. Huyu mtoto unategemea awe nani kama sio bomu. Na bomu mlizingiliza wenyewe wewe na mume wako. Eti unategemea mtu awe nani kama sio bomu. Ni bomu kubwa. Lakini wakati huo huo yule mtoto anaona kabisa kama mama huwa ni asili yake kuiangalia jamii. Ndio maana nasema hivi mama majukumu yake ni social responsibilities. Yeah. Akirudi pale nyumbani baba ana shilingi milioni moja mama ana shilingi laki moja Watoto na njaa, mama kwa huruma yake ataitoa ile ile laki moja yake. True. Hiyo ndio nature ya, ya, ya mwanamke ile. Yeah. Kwa hiyo mtoto anajifunza kwamba kumbe mama ndio provider. Eh yeah, naona mama anatoa. Sasa na yeye akikua kama ni wa kike ataenda kuyafanya hayo na kama ni wa kiume ataenda kusubiri afanyiwe hayo ndio oh vijana wa leo wanakuwa katika zama ambazo wanaona mama wakiprovide nyumbani yeah. kwa hiyo na yeye anategemea akioa akuvaidiwe na leo hii tuna kizazi cha vijana ambao wanaitwa Ben 10 wanataka mashugamano usilaumu umejenga mwenyewe baba katoka mama katoka lakini anayekuja ku provide ni, ni mama. mama kwa sababu yeye ndo anashare zile social responsibilities kwa asilimia kubwa zaidi oh my god mtoto akirudishwa shule baba anasema tutampeleka wiki ijayo mama anasema no, sasa aende ataenda atakopa kwenye kikoba atampeleka ndio mama sasa yeah. huyo huyo ndio mama na huwezi kumvua hiyo nature yake sasa hey. unajikuta kwamba wamekwenda wote kutafuta pesa yeah. lakini bado zile social activities atazifanya mama na kuzitazama mama na kwa sababu tayari ana kahela kadogo kahela chake ndio kitakachotumika mtu anasema kumbe ya mambo yanafanywa na mama, mama. mama. Ai sema Mungu atusaidie Mwenyezi Mungu tusaidie sana. Kumbe kama yeah. ingekuwa baba amechukua jukumu lake ipasavyo. Mm. Kaenda kupigana kaleta na mtoto akaona baba kaleta mama kafanya matumizi tumeenda sawa mm. na yeye akikua atajua minyoji wangu mimi kwenda kutafuta halafu nikileta mama atengeneze yes. lakini kwenye roho ya kutendeana nitamsaidia pia kutengeneza yeah. sijui nisijui sijui i say kwa hiyo tusilaumu tu kwamba eti vijana sasa hivi no turudi tuangalie tulijikuwa mahala gani kwa wapi lazima jamii ikubali kwamba lazima makusudi yafanyike ya kuiweka jamii katika, katika mwenendo bora wake kwamba baba apigane na hata kama mama ana elimu mimi nasema tena kama ningekuwa mimi naweza kufanya maamuzi zile sehemu zinazohusu masuala yote ya kijamii angepewa mwanamke na hapa natoa challenge na pia natoa challenge kwa watu wa makampuni yeah so na ule, labo, una, una HR eh? una mm. human resource manager mwanaume toa weka mwanamke sure. then tell me in the next two years kampuni na kampuni lazima itakuwa yeah. kwa sababu kudili na wale watu hiyo ni nature ya mama sio ya baba huyo HR wako mwanaume mtu akafanya masoko kule barabara na akahaso na, na marketing mm. lakini yeah, kudili sure. na watu hiyo ni kazi ya mama na ninakwambia tena mwasha mm. kama jukumu la kudili na watu angelipewa mwanaume labda si tusingezaliwa yani ile tukimimba kulea kichanga ile miezi mitatu ya mwanzo yeah, wanaume wangefunga kizazi pale pale hawataki tena hatuwezi hiyo uh, hamna hiyo is not our nature hamna, sasa kama hawezi kulea mtoto nyumbani anaweza kuwalea watu kazini wafanye kazi sana mm. lazima tukubali kurejea katika asili yetu tugawanye majukumu hata katika hizi wizara wizara inayohusika na maslahi ya kijamii ukimpa mwanamke ataifanya vizuri zaidi kuliko anavyoweza kuifanya mwanaume 
nyumbani narejea tena we mwanamke ambaye mumeo amekuoa kwa ndoa kabisa au mnaishi nayo kwa vyote vile unamtii unamheshimu unatekeleza majukumu yako ameshindwa ku provide labda ni mfanya kazi ana degree yake mwambie akaongeze isa amechagua kuajiriwa hmm. aende shule akaongeze na kama hataki mwambie hivi yule boss wako yule huwa anampenda kunitumia tumia text yule huwa naogopa kumjibu vibaya kwa sababu naogopa atafukuza kazi tell him kwa sababu ni wajibu wake yule mwanaume aende akale kwa jasho hapo hapo kama ni, ni kama ni entrepreneur mwambie kwamba i say kama unafanya sacrifice ya kazi bado kama una take risk bado kaongeze kwa sababu huku tunahitaji na sisi guard kuenda hospitali tunahitaji na hiki not kwa maana ya tamaa kwa maana ya kumu encourage afanye zaidi wanaume tuna uwezo wa kufanya zaidi tunajilegeza kwa sababu nyie mmeshatufanyia 